Assalamualaikum. Welcome back to Aisha's World. So, I have a request for a recipe. I have a lot of content on YouTube. 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 जब बोले मेल लो मधे बोलते हैं एफ बी लिंग इंस्टाग्राम पे उसका मैसेज आने चाहिए ना आधे आधे बोलते हैं कमेंट्स तो का दारे आला आने चाहिए ना इतनो ऐंगे ना आने यूट्यूब चैनल तोड़ेगा फिर ना देने मोनेटाइजेशन ऐंगे ना आने चाहिए ले अपने ने बाकी लाल दिन जो कोरे प्रोसीजर्स हैं कि ना तमने इन्हें सेट किया है तो कब आने की स्टेप बोला है फर्स्ट टू आने चुन लाए तो अब आधोंडे नहीं आने ना आदेले पार नहीं तो मैंने वारन दिन लेके लो कुदेरी वीडियो चिया ना करी थी कादेले ना आपको क्लियर आई तो नो पार नहीं चिलाएगा � Nah, itu pada itu tu clear item, mansel item, daunan ni hilang. Karena jadi tu tutorial item lalu cedah. Just ente experience share itu ni lalu. Apa itu orang? Ipin YouTube channel tu orang yang agak ikut nak kari ke orang ni tu. Nalai detail item lori video item orang mana tu lalu. Apa ini dia foto tu? Nae, ini kori kari kori pada ni tu. Nae, baru ni channel tu kori tu orang aku buat ni perfect recipes tu orang ni tu. Apa ini? Ipin jangan cedah Malayalam channel lalu. Lalu lekuk voice word tu tu. Malayalam lekuk kana betul ni ready lalu ni cedah ni cedah ni tu. Paksa pudia channel tu orang ni tu. Voice illa tu. Ada ni subtitles tu macam ni ada ni tu. Ah, ilal itu. Adakah itu Malayali kalau cuma terlalu lah, India itu bahagian lah itu lah, lah orang kalau cuma follow siapa yang betul dari ini lah, lah. Dan English subtitle itu macam tu. Ada ke orang yang itu follow siapa yang betul dari ini lah, lah. Orang channel lah itu, nanti aku akan komen dia. Jadi, nanti just music cuma terlalu itu, sound dia lah. Ada ke orang yang itu orang kalau recipe follow siapa yang lepo. Saya Malayali tu lepas orang Malayali kalau cuma terlalu lah, kanan lo. Apa orang orang Malabar dish itu kalau terlalu dish itu bahagian lah orang kalau kau di pergi ke tempat itu jadi sih dia. Apa orang kau di orang kau di orang recipe itu kau try siapa yang betul lah. अब आधे भी जैसे चाहे ना इंगेने सेव ना दे अब उल्टे पुदी एक चैनल में गुड़ी तोड़ने का आने परफेक्ट रेसिपीज नो आने दे वो निगल एंडे ये चैनल सपोर्ट इधर पॉल्ट है ना आज चैनल नो नाला सपोर्ट एंड डाउन भी जाए कुनो प्रदीक्षी कुनो वो यानि को यूट्यूब चैनल एंगेने आने कारक्टर क्रिएट अक्षमिक क्या कारण हम हमारा वैन डिटेल डर आवश्यक है ताल करके नहीं तो स्किप पे आ कारण तो जैसे कोरे डिटेल्स यू रिक्वेस्ट मानो उन डर इतने डिटेल डर चाहिए ना तो तीन अंगन आरिया ताल करी कोरे पेरेंट डी यूट्यूब अंगन है मेल आईडी चंगन है क्रिएटिव अंगन है आरिया ताल करी ना पादू उन डर अत्याशन नाले डिटेल ले दिला नाले लेंथी ये जला वीडियो ऐड को मिक्स हो बारो इनके अत्र लेंथी अत्र इंडाउन तो करकटा रे लगा ना यानी तो जस्ट चाहिए तो एक बड़े इनके आरिया में चुड़ो लो अब आज उन डर ने आह मेरे को लल्ला डिटेल्स में इधर कोड़ा रहे हैं मेरे को आप आवर प्रोफेक्ट रेसिपीज़ ना आ रहे ना पुदीया चैनल में कोड़े आने ना इधर मोटा इंट्रोड्यूस है ना ना यूट्यूब चैनल तोड़ गा पाँच दिन टे मोनेटाइजेशन है इनके ना हमारे थाउजेंड सब्सक्राइबर्स उम फोर थाउजेंड वॉच आवर्स का � अपने लाइफ को कारक टाइटल है यूट्यूब लेकर लेने दो क्या ना प्रोसीजर्स ही लगते हैं ना लम्बा इसलिए आका बच्चों अपो निगले इस चैनल सपोर्ट ये तो बोलते हैं ना परफेक्ट रेसिपीज ने सपोर्ट ये तो भी जाएगी ना आदेन जो लिंक है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक दे देंगे आदेन बोलते हैं ना � Kanalah, tuh makan. Namun kau ni sih tu YouTube YouTube channel tuh orang ni alah. Ada orang orang berada. Ni anak tuh orang ni. Ninggal tuh orang ni agri ke nak cari ke entah di sini YouTube channel tuh orang ni. अपन आम कहेंगे ना ना दिन ए प्रोसीजर्स ना लगा ना ओके अपन इंट्रोडक्शन पार्ने अपन यानो एक कार्यम पार्या मुट्टे बोई तो एल्ला हम प्रोसीजर्स तो मिथले लल्ला तो ये यूट्यूब इंडे क्रिएशन मोडल आदि ली वीडियोस अपलोड इन्दो तो एडिटेड इन्दो तो आधे पॉल्टने तमने इल सेटेने लाख कार्यंगलों यानो कांड 
അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമറയും ഇല്ലാതെ അതേപോലെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഇത് നല്ലൊരു ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഞാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ബേസിക് മുതൽ അത്രയും എക്സ്പ്ലനേഷനോട് കൂടിയിട്ട് കാരണം കുറേ ആൾക്കാർ എനിക്ക് മെയിലും അതേപോലെ തന്നെ മെസ്സേജും ഒക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനത്തെ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കുറച്ച് നല്ലോണം ലെങ്തി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണോ ഇത്രയൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പക്ഷേ അറിയാം ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐ മീൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ സ്കിപ്പ് അടിച്ചോളി കേട്ടോ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ക്രോം ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അതിൽ ഒരു ടാബ് എടുക്കുക അതിനുശേഷം ഞാനിതിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ക്രിയേറ്റ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അതായത് ആദ്യം നമ്മൾക്കൊരു ഇത് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വേണം അത് നിർബന്ധമാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾക്ക് അതേ ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വെച്ചിട്ട് തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബിലൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ എന്തായാലും അവർക്ക് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ കമൻറ്റ്സ് ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ വേറെ കമൻസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ യൂട്യൂബ് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാനും അതായത് യൂട്യൂബിൽ കയറി വീഡിയോസ് കാണാനൊന്നും ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് വേണമെന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതെന്തായാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ വേറൊരു ഇമെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അതാണ് ബെറ്റർ കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ ചാനൽ ഐഷാസ് വേൾഡ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ വേറെ മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലാതെ എൻ്റെ പേഴ്സണൽ മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ടല്ല ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വേറൊരു ഇമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന് ചാനൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ആ യൂട്യൂബിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു മെയിൽ ഐ ഡി കിടക്കുന്ന നല്ല അതിനുള്ള മെയിൽസും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എപ്പോഴും ചെക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിൽ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്ഷൻ ക്രിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് വിത്ത് ജിമെയിൽ ആക്സസ് ഇമെയിൽ അത് എടുക്കുന്നില്ല താഴത്ത് കണ്ടില്ലേ എച്ച് സപ്പോർട്ട് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം ക്രിയേറ്റ് ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ജിമെയിൽ ഹെൽപ്പ് അതിൽ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ടാബിലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ ഈ ക്രിയേറ്റ് ആൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇതിൽ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽസ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം യൂസർ നെയിം പാസ്വേഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമായിരിക്കുമല്ലോ കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു അറിയാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾക്കൊരു യൂസർ നെയിം വേണം അപ്പോൾ ഏത് ഏത് യൂസർ നെയിം വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇടാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേ നെയിമിലുള്ള ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്നുള്ളത് മിക്കവാറും അത് ഓൾറെഡി ഉള്ള ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കത് കിട്ടില്ല ആ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറയുന്ന മെയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ചെയ്ത് നോക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ടും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം പാസ്വേഡ് മൊബൈലിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിക്കുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ട് പാസ്വേഡ് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം ആദ്യം മുകളിലും കൊടുക്കണം അതേപോലെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം രണ്ടും സെയിം ആയിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഇതുണ്ട്
നമ്മൾ പാസ്വേഡൊക്കെ മറന്ന് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് അങ്ങനെ കോൾ വരാനും അല്ലെങ്കിൽ മെസ്സേജ് അങ്ങനത്തെ ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫോൺ നമ്പർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതിൻ്റെ താഴ്ത്തി പിന്നെ റീക്കവർ ഈ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഏതെങ്കിലും പേഴ്സണൽ ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് ഒക്കെ ഇതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഡേ മന്ത് ഇയർ നമ്മൾ ഏതാണോ ഏത് മാ ഡേ ആണ് മീൻ നമ്മൾ ഡേറ്റ് ഓഫ് ബർത്ത് കൊടുക്കണം അതിൽ മന്തും സെലക്ട് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഇയറും സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നമ്മൾ ജെൻഡറും കൂടി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഫീമെയിൽ ജെൻഡർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും കൂടി എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം ബാക്കി എന്താ പരിപാടി ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫോൺ നമ്പറിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല നോട്ട് നൗ സെൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സെൻഡ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് വരും ഇത് നമ്മളൊരു ഒ ടി പി ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ബാങ്കിങ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി സെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സെൻഡ് സെൻഡ് എന്ന് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം ആ ഒ ടി പി നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെൻഡ് എന്നുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് എഴുതിയെടുത്ത് നമ്മൾ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് മൊബൈലിലേക്ക് വന്ന ശേഷം അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷേ അധികം സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല ഒരു മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ വരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ കുറച്ച് സമയമായി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു മെസ്സേജ് വരുന്ന കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ച് കോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് നടിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെരിഫൈൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് കോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് എന്ന് കണ്ടില്ലേ ആ കോൾ ഇൻസ്റ്റഡ് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കോൾ വരും ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് എന്നിട്ട് അവർ കോളിൽ കൂടെ ഇത് ചെയ്യും ഫൈവ് വൺ സീറോ അപ്പോൾ കോളിൽ കൂടെ അവർ നമ്മളെ കോഡ് പറഞ്ഞു തരും ഇല്ല എനിക്ക് മെസ്സേജ് വന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഇനി മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഫൈവ് വൺ സീറോ നയൻ സീറോ സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിനു ശേഷം വെരിഫൈ അടിക്കാം വെരിഫൈ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ യെസ് ഐ ആ മീൻ ഈ പേജിൽ നിന്നും നമ്മൾ യെസ് ഐ ആ മീൻ എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പ്രൈവസി ആൻഡ് ടേംസ് വായിച്ച് ഇത് ഫുള്ള് വായിച്ച ശേഷം മാത്രമേ എഗ്രി അടിക്കാൻ പാടി ഐ എഗ്രി അടിക്കാൻ പാടുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് റൂള് പക്ഷെ ആരും അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കല്ല കാരണം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇത് വായിച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ആ കൊമ്മീ ലേഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫുള്ളൊന്നും നമ്മൾ എന്തായാലും വായിച്ചു നോക്കില്ല പക്ഷേ പറ്റുമെങ്കിൽ വായിച്ചു നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞു ഇത് വായിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഐ എഗ്രി അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഐ എഗ്രി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫുൾ പ്രോസസ്സൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നമ്മളൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ആയല്ലോ ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് രണ്ട് മെയിൽ ഐ ഡീസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മുന്നേ ഇതെൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ മെയിൽ ഐ ഡി ആണ് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പുതിയതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാനിനി ഇതേ ടാബിൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് പോവാം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ട് യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ യൂട്യൂബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത ശേഷം അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ
ഇതിൽ ഐഷാസ് വേൾഡ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇത് കാണുന്നില്ല അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെയും വരും മൈ ചാനൽ പെയ്ഡ് മെമ്പർഷിപ്പ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോ അതിന് താഴെയുണ്ട് സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ടിൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് കണ്ടില്ലേ സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ആഡ് അക്കൗണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷനും കൂടി ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് വന്നു അപ്പോൾ ആഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു എന്നിട്ട് ഞാൻ ആഡ് അക്കൗണ്ട് പിന്നെയും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജിമെയിൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോണിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോൺ കൈ കിട്ടിയിട്ട് അവർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡേറ്റാസ് ഒക്കെ കിട്ടാൻ പറ്റുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് വേണ്ടിയിട്ട് സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീൻ ലോക്ക് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഏത് നമ്പറാണോ വേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഏത് ഇമെയിൽ ഐ ഡി ആണോ വേണ്ടത് അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് അറ്റ് സോറി സെവൻറ്റീൻ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡും കൂടി അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് യെസ് ഐ ആം ഇന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഐ എഗ്രിയും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ ജിമെയിൽ ഐ ഡി അക്കൗണ്ട് ആഡ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഐഷാസ് വേൾഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്കത് മാറ്റിയിട്ട് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐഷാസ് വേൾഡ് എന്നുള്ള പ്രൊഫൈൽ പിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം സ്വിച്ച് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ഔട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഇമെയിൽ ഐ ഡീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് വരും ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് എന്താണെന്നുള്ള കാണിച്ചു തരാം നമ്മൾക്ക് ഒരു ഓപ്ഷൻ വന്നില്ല ഇതിൽ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ചൂസ് ആൻ അക്കൗണ്ട് മുന്നിയാഷ് വൺ ടു ഒരു ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ആണ് താഴത്തെ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി വേറെ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് അക്കൗണ്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേറൊരു പേജാണ് വരുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഇവിടെ നമ്മൾ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത മെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് ലോഗിൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സൈഡിൽ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മൂന്നിൽ മുകളിൽ നമ്മളെ പ്രൊഫൈൽ ഐക്കണുണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഐഷ മുനോവിറ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി സെവൻറ്റീൻ അറ്റ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഇനി മുകളിൽ നോക്കാം മൂന്ന് ഡോട്ട്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഡെസ്ക് ടോപ്പ് സൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് പിന്നെയും വന്നു അതിന് ശേഷം ഈ ഇപ്പുറത്തെ പ്ലസ് എന്നുള്ള ഒരു സൈന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു വീഡിയോ സൈനായിട്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആണ് വരിക ഒന്നുകിൽ അപ്ലോഡ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഗോ ലൈവ് അപ്ലോഡ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിലേക്ക് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗോ ലൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലൈവ് പോകാനും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ യൂട്യൂബേഴ്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ലൈ
ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനൽ ക്രിയേറ്റായി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് പണി സിമ്പിളാണ് ആ ഒരു ജസ്റ്റ് അപ്ലോഡ് വീഡിയോ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിനുള്ള പേര് എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ക്രിയേറ്റായി ഒരു പണിയുമില്ല വലിയ ആനക്കാരിയാണെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ സെലക്ട് ഫയൽസ് ടു അപ്ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ആരോ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ആരോ മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു റെഡ് കളറിലേക്ക് മാറും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് ഓപ്ഷൻസ് വരും ക്യാമറ ക്യാമറ റെക്കോർഡർ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് വരും അപ്പോൾ അതിൽ ഏതെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്ത് സോറി അതിൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോണിലുള്ള വീഡിയോ ആണല്ലോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ റീസെൻ്റ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഈ ഫയൽ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാം റീസെൻ്റിൽ ആകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ഒന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും വീഡിയോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിയമ ഇമേജസോ വീഡിയോസോ ഓടിയോ അതേപോലെ തന്നെ ഫയൽ മാനേജറിൽ പോയിട്ടോ ഫോട്ടോസിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് പോയിട്ട് വേണമെങ്കിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ റീസെൻ്റിലാണ് നോക്കുന്നത് കുറച്ച് താഴത്തായിരിക്കും ഞാൻ രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നോക്കട്ടെ അത് കിട്ടി ഓക്കെ ഓക്കെ എന്താ ആലു പറയാത്ത ഷോർട്ട് ഡോട്ട് എം പി ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫയലാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇത് ആലു പൊറോട്ടേൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളാരും കാണാൻ മറക്കരുത് എൻ്റെ പുതിയ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പി എന്നുള്ള ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ കണ്ടില്ല ചെറിയൊരു ടു മിനിറ്റ്സ് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ മാക്സിമം തോന്നുന്നു ടു മിനിറ്റ്സ് ഓർ ടു മിനിറ്റ്സും കുറച്ചും കൂടി അങ്ങനെ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടു ഇവിടെ മുകളിൽ അപ്ലോഡിങ് എന്ന് കാണിക്കുന്ന അപ്ലോഡിങ് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രോസസ്സിംഗ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ അപ്ലോഡിങ്ങിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് എബൌട്ട് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് റിമൈനിങ് എന്ന് കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തെ പബ്ലിഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐക്കൺ ഉണ്ട് ആ പബ്ലിഷ് എന്നുള്ള ഐക്കൺ ഇപ്പം നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയ ശേഷം ഐ മീൻ വീഡിയോ ഫുള്ള് പ്രോ അപ്ലോഡിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സിങ്ങും കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് യൂട്യൂബിലേക്ക് കയറും നിങ്ങളുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനൊക്കെ അത് കാണാൻ പറ്റും അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും യൂട്യൂബിൽ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ പ്രീമിയർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് പബ്ലിക് എന്ന് എഴുതി കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഒന്ന് പബ്ലിക്ക് ഒന്ന് അൺലിസ്റ്റഡ് ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ഒന്ന് ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ പബ്ലിക് ആയിട്ട് തന്നെ അപ്പം തന്നെ ആ പബ്ലിക് ആയിട്ട് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ആവും അൺലിസ്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളത് യൂട്യൂബിൽ കിടക്കും പക്ഷെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല അതേപോലെ തന്നെ ലിസ്റ്റില്ലാതെ കിടക്കും പിന്നെ പ്രൈവറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ ചാനലിൻ്റെ ഓണറിന് മാത്രമേ അത് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷെഡ്യൂൾഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രൈവറ്റ് ആക്കി വെക്കാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്താനുണ്ട് തമ്മിലൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഷെഡ്യൂൾഡ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ കാണിക്കാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എത്ര ദിവസം ഏത് ദിവസം എത്ര മണിക്ക് അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു സിക്സ്ത് മാർച്ച് കൊടുക്കട്ടെ കാരണം എനിക്കിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര ടൈം ആവും എന്നറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഞാൻ ടൈം മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ ടൈം ഞാൻ ഒരു പതിനാല് പതിനാല് കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എൻ്റെ ഓൾറെഡി ഉള്ള യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ഞാൻ അധികവും ഈവനിങ് നാല് മണിക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കൽ പിന
അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ഓപ്ഷനാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചാനലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ മെയിൻലി കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ആണ് കുക്കിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ക്രാഫ്റ്റിംഗ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് വ്ളോഗിംഗ് ആണ് അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാം അത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്കിംഗ് ചാനലാണെങ്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് പൊട്ടേറ്റോ ഫോറ് അതേപോലെ ചിക്കൻ പീസസ് ഫോർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ആ ലിസ്റ്റ് മൊത്തം ഒണിയൻ എത്രയാണെന്നുള്ളത് വെച്ചാൽ ഒണിയൻ ഹാഫ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി എത്രയാണെന്നുള്ളത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പിന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തോളാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൽ കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻ ഇതേപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോയിലേക്കുള്ള ലിങ്കൊക്കെ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സപ്പോസ് ഒരു മലബാർ ചിക്കൻ കറീൻ്റെ റെസിപ്പി ഓൾറെഡി ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ പറ്റുമല്ലോ ഇത് മലബാർ ചിക്കൻ കറിയെന്നോ അങ്ങനെ എന്താ ഹെഡിങ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്ത് ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ടാഗ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ടാഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇടുമല്ലോ അതിനായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എത്ര ടാഗ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാനിവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ചിക്കൻ അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ ലൈനിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൊബൈലിൽ ഇതുണ്ടാവില്ല താഴത്തുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ബ്ലൂവിലുള്ളത് സോറി ഗ്രീൻ അല്ല ഗ്രീനിലുള്ളത് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ അതേപോലെ സ്റ്റഫ്ഡ് ആലു ആലു പറാത്ത റെസിപ്പി നോർത്ത് അല്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോയോ സോറി കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഡിഷ് നമ്മൾ ആ ഹെഡിങ്ങിൽ എഴുതി തന്നെ കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ കൂടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് റെസിപ്പീസ് ഒന്നും കൂടി ടാബിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മൾ ചാനൽ നെയിം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ടാക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾക്ക് തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ തമ്മിനയിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ള പറയാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാം പബ്ലിഷ് ഓൺ വെനസ്ഡേ മാർച്ച് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് ഞാനിത് പബ്ലിഷിൽ അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ആവില്ല നമ്മൾ ഇത് പ്രോസസ്സിംഗ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡിങ് തേർട്ടി സെവൻ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്ലോഡിങ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പ്രോസസ്സിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് നമ്മൾ വീഡിയോ അവിടെ സേവ് ആയി കിടക്കും എന്നിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മാർച്ച് ആറിന് ഞാൻ എത്ര മണി ഇപ്പം സെറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് മണിക്കല്ല ആ രണ്ട് മണിയാകുമ്പോഴത്തേനും ഇത് പബ്ലിക് ആയിക്കോളും അതായത് നമ്മളെ വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ കാണാൻ പോകുന്ന പോലെ പറ്റുന്ന പോലെ ആയിക്കോളും അപ്പോൾ പബ്ലിഷ് ഓൺ വെനസ്ഡേ മാർച്ച് സിക്സ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്നുള്ളത് അത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി പക്ഷേ നമുക്ക് തമ്മിലിൻ്റെ കാര്യം നോക്കണം തമ്മിലിൽ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇത് യൂട്യൂബിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ പിന്നെയും റിട്ടേൺ ടു എഡിറ്റിംഗ് അടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ താഴത്ത് പോയി ഇവിടെ സൈഡിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വീഡിയോ തമ്മിനയിൽസ് ഇല്ല ഒന്നുകിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളുള്ള വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ആ വീഡിയോയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫോട്ടോ ഏതെങ്കിലും വീഡിയോൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തമ്മിനയിലാക്കിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യായിരിക്കും ചെയ്
നമ്മൾക്ക് ബാക്കി പരിപാടി എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അതിന് ഞാൻ പിന്നെ വേറെ രണ്ട് പേജസും കൂടി കാണിച്ചു തരാം ഇത് ബേസിക് ഇൻഫോ അല്ലേ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അപ്ലോഡിങ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിനുശേഷം ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട് ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ സെലക്ട് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മൾ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻറ്റു ലാംഗ്വേജ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ അഡ്വാൻസ്ഡ് സെറ്റിങ്സിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കമൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ല അലോ കമൻസിൽ ടിക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ അലോ കമൻസിലുള്ള ടിക്ക് മാറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ ആർക്കും കമൻസ് ഇടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ചാനലിൽ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അതിൻ്റെ താഴത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമൻസിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ കമൻസ് ആർ ഡിസേബിൾഡ് ഫോർ ദീസ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ അതുണ്ട് അല്ല പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കമൻറ്റ് അലോ ചെയ്യുമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ യൂസർ ക്യാൻ വ്യൂ റേറ്റിംഗ്സ് ഫോർ ദിസ് വീഡിയോ റേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലൈക്സ് ഡിസ്ലൈക്സ് അതൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ല അതൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് ഓഫാക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് എത്ര ഡിസ്ലൈക്കും ലൈക്കും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോൾ അതേപോലെ ഏജ് റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ഇനേബിൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കണ്ടൻറ്റ് ഏജ് റെസ്റ്റ് പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതാണെങ്കിൽ നമ്മളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ബാക്കി ഓപ്ഷൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് പിന്നെ അയോ അലോ വ്യൂവേഴ്സ് ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ടൈറ്റിൽസ് അതൊന്നും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ കാറ്റഗറി നോക്കുക കാറ്റഗറിയിൽ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഗെയിമിംഗ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് കോമഡി എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ന്യൂസ് പൊളിറ്റിക്സ് ഹൗ ടു സ്റ്റൈൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി നോൺ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസം അപ്പോൾ ഞാനിതിൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് ആണ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളിപ്പോൾ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലാണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഗെയിമിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാം പിന്നെ സ്റ്റൈൽ ഹൗ ടു ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ ആണെങ്കിൽ അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ പീപ്പിൾ ആൻഡ് ബ്ലോഗ്സ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതും മുകളിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ സേവ് ആയിക്കോളും ചേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്നും സെലക്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും സേവ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡിങ് സെവൻറ്റി ഫോർ പെർസെൻറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഏകദേശം അപ്ലോഡിങ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ വെരിഫിക്കേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലോഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുകളിൽ കാണില്ലേ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ബി പബ്ലിഷ്ഡ് ഓൺ വെനസ്ഡേ മാർച്ച് സിക്സ് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ഇൻഫോയിലേക്ക് ജസ്റ്റ് പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു തമ്മിലിൻ്റെ കാര്യം അതിവിടെ മുകളിൽ കാണാൻ പറ്റും ഫുൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ആയ ശേഷം ഓൾറെഡി ഏത് മൂന്ന് ഫോട്ടോസ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കസ്റ്റമായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് കാണിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അത് സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാൻ സേവ് ചേഞ്ചസ് അടിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നോക്കട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പോയിട്ട് ഞാൻ ക്രിയേറ്റീവ് സ്റ്റുഡിയോ ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലേക്ക് പോയി ഇപ്പോൾ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഒരൊറ്റ വീഡിയോ മാത്രമല്ലേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് എഡിറ്റ് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ താഴത്ത് ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണും കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ തമ്മിനയിലാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നൊക്കെ കാണും അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറെ തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ചാനൽ വെരിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി പിന്നെയും ബാക്ക് അടിക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് കണ്ടില്ലേ സൈഡിൽ ഡാഷ് ബോർഡ് വീഡിയോ മാനേജർ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ചാനൽ എന്നൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അനലറ്റിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ ചാനലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ
अब या वीडियो पे का वीडियो मानेज कल वीडियो का अकंट वेरीफलो अद इडिट अड़क कई कस्टमड्ड तमें कौ इप्शन वह कल ओके अब इन नम्बर फोटो सेलक्टिया वेट पेटो ड्राइव नोकी या फोटो सेलक्टी नि सैडल कुरे ऑप्शन अब अब वे फोटो आेलक्टे अप्लोड वेट पेटू अब या लापटोपाँव विचार कहें फोटो लापटोपिलानी फोण वेट का अब इत्र कूड़ू कस्टमड्ड तमें नमक सैटे मनसाई मक्सीम फयल सैज रम बी आई इतकूडिया नाम अप्लोड नमुक्सीम रम बी वे पेलू पक्षे क्रियेट स्टुडियो वे ना फयल अ सैज कु टू एम बी एल्ह आय शेष अप्लोड ऑटोमाटिकाइट अदल अप्लोड इन या क्रियेट स्टुडियो कूड़ी का मेरे क्यों कूड़ी एनहानसमेंट ऑडियो एंड स्क्रीन काड्डस का अब ई काड्डसलिंग कुरे वीडियोसल मोड़िंगे कुरे सैटल काड आड ऑप्शन कटे नमड आड्डे नामिपी वे वीडियो पर विचार अब मोड़ी सजस्टेड ने अट्ठे अब अच्छे आड्ड का वीडियो और प्ले लिस्ट क्रियेट नप्लोड्स वे वीडियो अब क्लिक अलग वीडियो लिंक इवे यु आर एल इवे पेस्ट न्रियेट का अड़े ना वीडियो मोड़ी सजस्टेड पर ऑप्शन अब इत्र वीडियो अप्लोड क्यों अल मक्सीम अंज काड्स वे नमु आड्डी पटो अब अद कई इन ना यूट्यूबि स्टुडियो क्यों नोक अब इत कई अब इतना क्लोज यूट्यूब स्टुडियो नमक एल क्यों का पेट का यूट्यूब स्टुडियो आप डोड या प्ले स्टोर कैंशन यूट्यूब गूगि सर्च अवड़े यूट्यूब स्टुडियो अड़े अब ताते वनु इंस्टॉल अब यूट्यूब स्टुडियो इंस्टॉल नयन पॉइंट एम बी आो फल सैज पेट डोड ऑडी लोग चानल मोल नोकिया मनोहर सब्सक्रैबे अब अब नमक सब्सक्रैबेस सब्सक्रैब कूड़ल का यूट्यूब नोक करक्ट यूट्यूब अब अदल अनलिटिस् वाच टाइम व्यू सब्सक्रैब चेत्रें ओर दिवस कूड़ी अलग ट्वेंटी एइट डेस अगर का इवड़ मत ट्वेंटी एइट डेस अनलिटिस् चिकन स्टफ्ड आलू पोट इन वीडियो कहे अब इवे डाश्बोर्ड इपत मू लाइनस अल क्लिक ओरों नमुक पेट पेफक्ट ऐसीपीसल ए मे चानल डीटेलस मैशा वेलडे अल्वे पेट पेपे वीडियोस नाला वीडियो कडिट नोक क्लिक वीडियो शेड्यूल अति का वीडियो अनलिटिस् का पेट ता वाच टाइम आई एत्र व्यूस अब इवेदे शेड्यूल नमुक का कल चिकन स्टफ्ड आलू पराता ऐसीपी नोर्त इंडी डिश् पेफक्ट पेफक्ट ऐसीपी ताते षेड्यूल एत्र टाइम का इवे मोड़ कोर्णर नोक मूं इत का पेटूर पेनसिल अदान एडिट ऑप्शन अंतरत और षेर ऑप्शन यूट्यूब ऑप्शन अब ई एडिट ऑप्शन क्लिक नाम ऑलरेडी सैट तमें अलग तमें सैटे तमें सैटा पेटूल डोड तमें नमुक टाइटिलो डि डिस्ो अल ना प्राइवसी षेड्यूल इन अप्लोड पब्लिक आकाम अलग प्राइवटा की वा वीडियो अल टाइम नमुक चेजा वेट टाग्स आड्डी पटो प्ले लिस्ट इन वे क्रियेट अब एल एडिटि नमी आप वे पेटूल अड्वास सैटिंगस ना कौन क्रियेट समय मीन वीडियो अप्लोड समय अद नमी वे पेटू नामे चेजस् वाणी चेजस् वेमें 
അതിൽ മുകളിൽ റൈറ്റ് കോണറിലായിട്ടുള്ള സേവ് ബട്ടണ് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി എഡിറ്റ് തമ്മിനയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളത് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റം തമ്മിനയിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതാണ് ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇതേപോലെ ഇതാണ് എഡിറ്റ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഉള്ളത് പ്ലേ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കമൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ള് കമൻസ് കാണാൻ പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റൈറ്റ് കോർണറിലായിട്ട് സീറോ എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അവിടെ നമുക്കിപ്പോൾ ഓൺ ആക്കി വെക്കാൻ പറ്റും ഏതൊക്കെ കമൻസ് നോട്ടിഫിക്കേഷനാണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ടേൺ ഓഫ് നോട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് ക്രിയേറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബൂത്ത് യൂട്യൂബർ ആൻഡ് എന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾക്ക് മൊത്തം നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആയിട്ട് വരും കമൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്നാണ് കമൻസിനൊക്കെ റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ അനലിറ്റിക്സ് ഇപ്പോൾ അനലിറ്റിക്സിൽ ഇത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പബ്ലിഷ്ഡ് വീഡിയോസ് ഏതൊക്കെയാണ് റിയൽ ടൈം വ്യൂസ് ലാസ്റ്റ് പബ്ലിഷ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ നാലഞ്ച് വീഡിയോസിന് എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ കാണിക്കും പിന്നെ വാച്ച് ടൈം കാണിക്കും ടോട്ടൽ എത്ര വ്യൂസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കും ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അതേപോലെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കറക്റ്റ് കാണിക്കും ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് എത്ര സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് അറിയാൻ പറ്റും എല്ലാത്തിനും അങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ വ്യൂസ് നോക്കുകയാണെങ്കിലും ഓരോ ദിവസം എത്ര വ്യൂസ് ഉള്ളത് നമുക്കിവിടെ അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പം എൻ്റെ ഇതൊന്നും ആർക്കും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കാണാത്തത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ മോണിറ്റൈസേഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പുറത്ത് ഡിസ്കവറി എന്ന് കാണുന്നില്ലേ അതിന് മുന്നേ റവന്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാബും കൂടി ആഡായി വരും അപ്പോൾ റവന്യൂ ആഡായി വന്നിട്ട് പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഡോളർ കിട്ടുന്നത് ഓരോ ദിവസവും എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ടെന്നുള്ള ആ ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ അത്രയാണല്ലോ പിന്നെ യൂട്യൂബ് ഇതിൻ്റെ താഴത്തുള്ള യൂട്യൂബ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലേക്ക് പോകും പിന്നെ സെറ്റിങ്സിൽ കമൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കമൻസിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണമെങ്കിൽ ഓൾ എന്ന് അടിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മാത്രം മതിയെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അടിക്കുക ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷനും വേണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടിക്കാം പക്ഷെ ഞാനിപ്പോൾ ഓൾ ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഏകദേശം എല്ലാ ഇതിനും എല്ലാ കമൻസിനും റിപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നാണ് ശരിക്കും യൂട്യൂബിൽ എല്ലാവർക്കും നല്ല റിപ്ലൈ കൊടുക്കുക അതൊക്കെ യൂട്യൂബിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ആ ഒരു സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണല്ലോ അപ്പോൾ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ കമൻസ് ഓൾ അടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിലുള്ളത് ഐ മീൻ ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് അപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ വീഡിയോസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീഡിയോസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഡിറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എഡിറ്റിങ് ഇവിടുന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടുന്ന് തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ കമൻസിന് റിപ്ലൈ ചെയ്യാനും വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് യൂട്യൂബ് സ്റ്റുഡിയോയിലുള്ളത് ഇനി പിന്നെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് പറ്റില്ല വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അത് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കണ്ടില്ല വീഡിയോ ലൈവ് സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ഏത് വേണമെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും എന്നിട്ട് വീഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ ഡെസ്ക് സോപ്പ് ടോപ്പ് സൈറ്റ് എടുത്തില്ലേ ക്രോമിൽ പോയിട്ട് അതേപോലെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ നിന്ന് തമ്മിനയിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഉണ്ടാവില്ല ഇതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തമ്മിനയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ യൂട്യൂബ് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോയിട്ട് തമ്മിനയിൽ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒന്നും മാറ